Segundo segmento de este nuevo capítulo internacional de costumbres rurales que nos sitúa en Bolonia, Italia, escenario de otra edición de EIMA, la muestra más importante de la industria de maquinarias agrícolas de este país, que congrega cada dos años a los fabricantes mundiales para la presentación de las innovaciones que se generan orientadas a elevar la eficiencia en la producción agropecuaria. Entre las mismas, la organización realiza un minucioso trabajo de evaluación para seleccionar aquellas que introducen cambios o mejoras sustanciales en las diversas prácticas, distinguiéndolas con un sello de calidad. La situación general de la industria italiana de maquinarias agrícolas mejora por estos días e incluso presenta un mejor panorama de negocios de cara al 2015. Por eso las industrias no cesan en su trabajo de investigación y desarrollo. Prueba de ello es la cantidad de modelos presentados tratando de obtener algunos de los reconocimientos o galardones que otorga la feria. Digamos que la tecnología y la innovación es un tema siempre muy caro. Digamos que la tecnología y la innovación es un tema siempre muy afectuoso, muy importante para los fabricantes italianos. Hemos recibido para el concurso de la novedad técnica 120 demandas de reconocimiento. Fueron reconocidas 15 como novedad técnica más 45 señalados. Esto demuestra la voluntad y la inversión. Claro que acá existe una mecanización muy simple, muy fácil y económica para todas aquellas áreas del mundo que necesitan máquinas más sólidas, simples y con menos electrónica. Verdaderamente tenemos una producción que cubre todas las latitudes del mundo. Y quindi noi abbiamo una produzione que copre veramente tutte le latitudini del mondo. En tecnología se observa cada día más la simbiosis de la electrónica para integrar al tractor con cualquier herramienta, tratando de unificar el lenguaje de los controladores en lo que se llama ISOVAS, base de la agricultura de precisión. Esto es un tema imparable, imparable. Cada vez más eh, los fabricantes tienen que tener en cuenta, los que fabrican maquinaria agrícola, que tienen que adecuar el lenguaje suyo electrónico con los de los tractores que los lleven. Me decía un buen amigo eh, de Brasil, Paulo Germán, de John Deere, que olvidemos ¿no? de que el tractor ya es la máquina reina, la máquina reina es la máquina de siembra o la máquina de recolección y obviamente estas máquinas con los sistemas electrónicos cada vez más son, son más rentables. Y aquí en la fiera lo vemos, cualquier callejón que tú veas, todo el mundo mostrarte siempre la hidroguía, el, 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 el estar conduciendo el tractor sin tener que andar pendiente de las cosas. Todo esto es una tendencia que va a ir a más, cada vez más. Mendieta es director de la revista especializada en maquinarias agrícolas de mayor importancia y trascendencia en España. Como él, en EIMA hubo 700 periodistas provenientes de 40 países, entre ellos costumbres rurales por Argentina, con el ánimo de mostrar en cada ámbito lo que se viene de nuevo para la agricultura. Una de las premiadas, como es habitual, fue la marca Kuhn. La compañía francesa obtuvo en esta EIMAT 2014 un galardón a la innovación tecnológica por este nuevo desarrollo. Se trata de una empacadora, como le llaman, de fardos prismáticos que logra un 25% más de compactación por un nuevo dispositivo en su cámara de compresión. Fundamentalmente Kuhn ha voluto uh, trovar una solución. Fundamentalmente Kuhn quiso encontrar una alta densidad en el fardo, pero al mismo tiempo respetar los objetivos de reducción en la potencia requerida, por ende reducción del consumo, creando un sistema al interior de la cámara de compresión con un simple pistón que trabaja en dos fases distintas. Eso ha permitido obtener un 25% de aumento en la densidad del fardo, pero al mismo tiempo mantener la estructura de la máquina y poder trabajar con potencia que son análogas a las ya conocidas en el modelo Big Baller LSB. Para muchas regiones del viejo continente, la técnica del acero labranza se presenta aún como una novedad, pero en países como Italia constituye hoy un nuevo desafío, ya que algunas asociaciones u organismos que trabajan en pos de lograr el menor impacto ambiental de la agricultura comienzan a promoverla y surge la demanda de herramientas específicamente desarrolladas. Una industria de oncativo en la provincia de Córdoba, joven pero con una vasta experiencia en el desarrollo de sembradoras para siembra directa, ha construido en conjunción con su partner italiano una máquina especialmente configurada para poder sembrar en las tierras de esta península. Entramos a sumar años, ¿no es cierto?, y ya llevamos 28 años, ¿no es cierto?, trabajando en... En, en algo para el campo, ¿no es cierto? Siempre haciendo, como lo hicimos en su momento, haciendo repuestos y partes, después diseñando máquinas. 
eh, y, y conociendo también, trabajando con el conocimiento de los productores argentinos y trabajando en conjunto con ellos, haciendo desarrollo de las máquinas para Argentina, todo eh, un, un know-how que no es solamente sobre, sobre el trabajo de la siembra directa, sino en cómo trabajar con los, en conjunto con los productores para desarrollar la mejor máquina para, para cada necesidad. ¿no? Comenzamos con el modelo, eh, el modelo 3200, que es una máquina de 3 metros 20 de dosificación eh, eh, natural, ¿no es cierto?, por caída libre, con un dosificador a chorrillo tipo Chevron. Eh, es una máquina eh, para, para hacer grano fino, trigo, eventualmente, ¿no es cierto?, pastura. Y eh, fue nuestro primer producto que, que trabajó en Italia. Cuando decimos 3 metros 20, acá en Italia tienen, hay normativas, no sé, en Europa, mejor dicho, hay normativas que cumplir, como son los anchos de, traba, los anchos de transporte, ¿no es cierto? Eh, y bueno, fuimos, tuvimos que ir adecuando la máquina de acuerdo a esa, a esa necesidad también. Entonces, del modelo 3200 pasamos a la 3200A, que ya es una máquina, en vez de ser de dosificación de, de chorrido eh, por caída libre, lo, lo hacemos a través de un dosificador, un único dosificador en una tolva central y eh, la distribución a través de una corriente de aire, un aire como llamamos nosotros en la, en la Argentina. Encontramos también en esta EIMAT 2014 empresas argentinas que exponían sus herramientas en forma directa o a través de sus importadores en Europa, pero siempre tratando de introducir conceptos relativamente nuevos para los modelos de trabajo de aquellas latitudes. El uso de la tolva descargable es una materia en la que hubo que crear cultura entre los productores europeos. Por eso, la empresa Cestari de Argentina viene desplegando una acción de mercado sostenida desde hace muchos años y ya comienza a ver algunos resultados concretos. Con producto, este es el tercer año que estamos, pero tener la máquina es, es distinto. O sea, la máquina la gente la puede tocar, ver, comparar. Nosotros los deberes lo hicimos, trabajamos bastante. Hay lugares donde impusimos el sistema de autodescarga. Ya hoy, por ejemplo, a diferencia de hace años atrás, de, te hablo de 10 años atrás, 15 años atrás, ya hay fábricas que antes no existían de tolvas autodescargables. Estamos, estamos trabajando, mostrándole a la gente que con una tolva autodescargable podemos eh, no solamente atender la máquina, sino hacer, hacer eh, ayudar a hacer los silos bolsas, sacar del silo bolsa, cargar las sembradoras con fertilizantes y granos, el problema de la rotura de los granos con los infines grandes y con pocas revoluciones se evita la rotura, con medidas de seguridad, de, de distancias entre gusanos y camisas, por supuesto, pero darle un poco de un uso más intensivo a la tolva que lo que es solamente cosecha. Entonces, el productor, que acá no existe la figura del contratista y si existe es muy poco, eh, le da un valor más durante todo el año, no usa solamente un acoplado para cosecha. Tiempo de establecer una nueva pausa en costumbres rurales. Al regreso conocemos el tractor del año distinguido en esta IMAT 2014.